হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ধন্যবাদ সবাইকে ইংলিশ লজের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নন্দবী সাথে আছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই সাথে থাকবেন আশা করি এর আগের যে লেসেনটা ছিল সেটা ন্যারেশনের উপরে এস এম মূলত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন পরিবর্তনটা আমরা দেখেছি আজকে আমরা দেখাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের পরিবর্তন প্রথম যে সেন্টেন্সটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে সেইট কিক দ্য বল হি সেইট কিক দ্য বল তাহলে কিক দ্য বল এই সেন্টেন্সটাই মূলত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি ইম্পারটেড কমার ভেতরে যে সেন্টেন্সটা থাকবে সেই সেন্টেন্সটা মানে রিপোর্টেড স্পিচটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে সেক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে কী লিখব হি অর্ডার টু কিক দ্য বল লেট সি এনাদার সেন্টেন্স হে দ্য এনাদার সেন্টেন্স ইজ ওয়ান সেইড টু এনাদার ডু নট ডিস্টার্ব মি দ্যাট মিন্স if we it's a negative sentence the first one is affirmative and then the this is the negative sen- the sentence and how we change it into indirect narration like as one requested another not to disturb him there are other types of imperative sentence here let's jump into the sea the penguin said let's jump into the sea the penguin proposed that they should jump into the sea shobai sathe thakun shesh porjonto video ti dekhben ebong asha kori imperative sentence niye joto dhoroner durbolota ache direct narration theke indirect narration er khetre shob durbolotai ajke shesh hoye jabe je kaj ti korte hobe seta hocche channel tike subscribe korte hobe like and share kore utsahito korte hobe আমি রেগুলার চেষ্টা করব যে ভিডিও দিয়ে দিতে এবং যারা এস এস সি দুই হাজার বিশ সালের পরীক্ষাতে তোমাদের জন্য একটা এক্সক্লুসিভ সাজেশন আশা করবো ওখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্টই কমন পড়বে আমি অল্প কিছু কয়েকদিনের ভিতরে দেব হোয়াট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা সাধারণত জানি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বার্ব দিয়ে শুরু হয় আমরা এখানে কিছু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সহ দেখছি সেটা হচ্ছে মার্চন লেটস গো টেক ইট প্লিজ অলওয়েজ স্পিক দ্য থ্রু বাট ডোন্ট অলওয়েজ স্পিক সবসময় সব সব সর্বদা সত্য কথা বলো মাঝে মাঝে মিথ্য বলতে বলা হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন অবশ্যই বিপদে পড়লে অ্যান্ড দ্য মোস্ট কমন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইজ গেট আউট বাংলা সিনেমা আমরা সবসময় শুনে থাকতাম গেট আউট বেরিয়ে যাও ওই জাতীয় সেন্টেন্স তার মানে আমরা বলতে পারি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মিন মিন্স অর্ডার রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস অ্যান্ড কমেন্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রিপ্রেজেন্ট অর্ডার রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস অ্যান্ড কমান্ড how is how is an imperative sentence formed kibhabe korte hoy ekta ke bollam je bar darai shuru hoy imperative sentence do eat at once that means do the verb this is object at once this is extension this is the first pattern of imperative sentence uh, imperative sentence er arte pattern ache seta hocche let me do this দ্যাট মিন্স লেট দ্বারা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স শুরু হয়েছে এক্ষেত্রে প্যাটার্নটা আমরা এভাবে লিখব লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভাব প্লাস এক্সটেনশন আরও একটি ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স আছে আমরা একটু কিছুক্ষণ পরেই সেই জিনিস সেটা দেখাবো বেসিক ইন ইনডিরেক্ট হাউ ইম রিপোর্টিং বার্ব চেঞ্জেস ইন প্যাটার্ন ওয়ান মানে প্রথম যে সেন্টেন্সটা ছিল ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স ও জাতি ওই জাতীয় সেন্টেন্সগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হবে তার নমুনা আমরা এখানে দেখছি সেটা হচ্ছে যখন অর্ডার বোঝাবে রিপোর্টিং পারবে অর্ডার কমান্ড রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস যাই বোঝাক ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট হওয়ার সময় তার সাথে 
যে অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস রিপোর্টেড স্পিচ ইনডিরেক্ট ন্যারেশানে এই প্যাটার্নটা চাইলে কেউ রাইট টার্ন করে নিতে পারো নোট করে রাখতে পারো আমরা মূলত এর জন্য আলাদা কোনো সময় দেবো না পজ করি ভিডিওটা পজ করে তুমি লিখে নিতে পারো আমরা সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে যাই আমরা এখানে দেখছি যে দিস সেন্টেন্স হি সেই টু মি ডু ইউর ডিউটি হি সেই টু মি ডু ইউর ডিউটি তার মানে এখানে অর্ডার করা হয়েছে সেন্টেন্সটিতে অর্ডার করা হয়েছে তাহলে আমরা ইনডিরেক্ট ন্যারেশানে কী বলব ট্রাই ইট ইউর সাপ একটু চেষ্টা করে দেখো হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে হি অর্ডার্ট মি টু ডু মাই ডিউটি এক্ষেত্রে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে তার পরিবর্তে দ্যাট বসছিল কিন্তু ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে তার পরিবর্তে টু বসবে এবং বারবে বেস ফর্ম আর বাকি কাজগুলো আগের মতোই বাকি প্যাটার্নটা আগের মতোই ফার্স্ট পার্সন যদি থাকে তাহলে সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে সেকেন্ড পার্সন যদি থাকে তাহলে অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে তাহলে হি সে টু মি ডু ইউর ডিউটি এক্ষেত্রে আমরা যখন ইন্টারেক্ট ন্যারেশন করবো হি অর্ডার মি সে আমাকে বলল টু ডু ইউর ডিউটি ইউ মিন্স মি যে আমাকে বলা হয়েছে তাহলে ইউর পসিট কেস মি এর পসিট কেস হয়ে হবে মাই ডিউটি দ্য এনাদার সেন্টেন্স দ্য কমন সেন্টেন্স হ্যাভ দ্য কমান্ডার সেইড টু দ্য সোলজার্স মার্চ অন তার মানে কমান্ডাররা কমান্ডই করে দ্য কমান্ডার কমান্ডেড দ্য সোলজার্স টু মার্চ অন টু মার্চ অন রুলস ঠিক আগের মতোই ইম্পারটিভ সেন্টেন্স সেখানে কোনো সাবজেক্ট অবজেক্ট নেই সেই জন্য আমরা আমাদের ওই ঝামেলাতে যেতে হয়নি শুধুমাত্র বার প্লাস এটা ট্রিপোজিশন নাম হি সেই টু মি প্লিজ হেল্প মি প্লিজ যদি থাকে আমরা সাধারণত বুঝি প্লিজ মানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করা তাহলে এটা ইম্পারটিভ ইনডিরেক্ট ন্যারেশন হবে হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিম এ মি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তো ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তিত হয় সাবজেক্ট অনুসারে রিপোর্টিং পারবে সাবজেক্ট অনুসারে সে সাবজেক্ট অনুসারে হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হি হি এর যেহেতু আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম সেজন্য এক্ষেত্রে এখানে হিম হয়ে গেছে হি সেই টু মি অবে ইউর প্যারেন্টস হি অ্যাডভাইসড মি টু অবে মাই প্যারেন্টস কেন কারণ এই জিনিসটা সাধারণত অ্যাডভাইসই হি অ্যাড সেই টু মি আমাকে বললো অবে ইউর প্যারেন্টস ইউর মানে আমার মি মাই পজিটিভ কেস হওয়ার কারণে মাই হয়েছে মাই প্যারেন্টস হাও রিপোর্টিং বার চেঞ্জেস ইন প্যাটার্ন টু যেটা লেট দিয়েছিল হি সেই টু মি লেট মি ড্রপ দ্য ম্যাটার ক্যান এনি ওয়ান গ্যাস হাউ দিস সেন্টেন্স চেঞ্জেস ইন টু ইন্ডিরেকশন ইয়েস যদি লেট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই রুলসটা ফলো করব রিকোয়েস্টেড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মাই প্লাস বার প্লাস এক্সটেনশন দ্যাট মিন্স মাইট আসবে আমরা এটি পরিবর্তিত পরিবর্তন করতে চাইলে কীভাবে করব হি রিকোয়েস্টেড মি দ্যাট সে আমাকে অনুরোধ করেছিল যে হি মাইট ড্রপ দ্য ম্যাটার মি আমি আবার বলছি মিটার হচ্ছে আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম তার মানে আই মি ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন যদি থাকে সেটা পরিবর্তিত হয় রিপোর্টিং পারবে সাবজেক্ট অনুসারে 
তাহলে হিটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হি মাইট ড্রপ যেহেতু মডেল অফ জেলারির পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে সেজন্য প্রেজেন্ট ফর্ম দ্য ম্যাটার এক্ষেত্রে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আসি দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স অনেকটা একই রকম লেট মি আর লেট আস অবজেক্টিভকে লেটের পরে সাধারণত অবজেক্টিভ কেসে বসে হি সেই টু মি লেট আস প্লে দ্য ম্যাচ মি থাকলে মাইট অথবা হিম থাকলেও মাইট দেম থাকলেও মাইট কিন্তু আস থাকলে শুট আস থাকলে শুট যেহেতু প্রপোজড বুঝা যাচ্ছে এই সেন্টেন্সটাতে হি সেট টু মি লেট আস প্লে দ্য ম্যাচ আমাদেরকে খেলতে দাও দ্যাট মিনস প্রপোজড তাহলে আমরা এবার এই সেন্টেন্সটা ইনডিরেক্ট ম্যানেশনে করব হি প্রপোজড টু মি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রপোজডের পরে টু বসে যদি মি থাকে অবজেক্টে মি থাকে প্রপোজড মি দ্যাট উই শুড প্লে দ্য ম্যাচ উই শুড প্লে দ্য ম্যাচ আশা করি দুটা সেন্টেন্সের ভিতরে পার্থক্য ক্লিয়ার একটা হচ্ছে মাইট একটা হচ্ছে শুট শুট হচ্ছে আসের ক্ষেত্রে এটা সংক্ষিপ্ত লেটস বসে এল ইটি অ্যাপোস্টোপি এস লেটস লেট আসের সংক্ষিপ্ত রূপ লেটস ট্রাই দিস আশা করি সবাই সবগুলাই হচ্ছে এবার আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সি নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে ডিরেক্ট নারেশন থেকে ইনডিরেক্ট নারেশনে পরিবর্তন করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব হি সে টু মি ডোন্ট ডিজার্ভ ইউর প্যারেন্টস তাহলে আমরা একটু আগে করছি অবে ইউর প্যারেন্টস এখানে ডোন্ট ডিজ অবে ইউর প্যারেন্টস দ্যাট মিনস এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় রুলস সব কিছুই সেম থাকবে শুধুমাত্র টু এর পূর্বে নট আসবে টু এর পূর্বে নট বসবে মাদার সেইট ডোন্ট ফলো দ্য প্যাড এটা ট্রাই করো গ্যাস আশা করি হয়েছে হ্যাঁ মাদার সেইট মাদার অ্যাডভাইসড নট টু ফলো দ্য ব্যাড নট টু ফলো দ্য ব্যাড আচ্ছা তাহলে এখানে যে নোটসটা দেওয়া দেওয়া আছে সেটা এটাই বলা হয়েছে যে যদি নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে টু এর পূর্বে নটটা বসবে এক্ষেত্রে এখানে একটি কথা বলে রাখি পৃথিবীর কোনো টিচার কোনো স্টুডেন্টকে পড়াতে পারে না যদি সেই স্টুডেন্ট মনোযোগী না হয় আমি আশা করবো সবাই মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ শুনেছ এবং বোঝার চেষ্টা করেছ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টস করে জানাবে আশা করি চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার জন্য এছাড়া একটা হোম টাস্ক আছে এটা সবাই প্র্যাকটিস করবে এবং পরবর্তীতে আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে ন্যারেশনের আরও আরও দুটো ভিডিও আছে আমি চেষ্টা করব এস সুন এস পসিবল আপলোড করার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে